Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, un petit mot sur cet évangile du jour où notre Seigneur a une phrase étonnante. Il nous dit « Il vous est utile que je m'en aille ». Cette phrase doit nous faire réfléchir. Il vous est utile que je m'en aille. On peut dire les choses différemment. Il vous est utile que je disparaisse. Il vous est utile de ne pas me voir. Et il dit pourquoi Parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne viendra pas à vous. Alors pour bien comprendre... Ce qu'il veut nous signifier ici, eh bien, chers frères, il faut saisir tout simplement comment Dieu nous parle, comment Dieu s'occupe de l'humanité. Si vous remarquez bien, l'histoire biblique nous montre que Dieu, lorsqu'il veut s'adresser à l'humanité, Dieu étant Dieu, c'est-à-dire étant absolument transcendant, c'est le créateur de toute chose. Il existe au-delà, et on peut dire avant toute la création, tout l'univers. Il n'est pas accessible directement à l'homme. On ne peut pas le voir, on ne peut pas l'entendre, on ne peut pas le sentir, Dieu. Sinon, il n'est plus Dieu, sinon il est dans l'ordre de la création. C'est un objet sensible. Or, ce n'est pas le cas. Donc, Dieu est incommunicable. L'homme ne peut pas communiquer avec Dieu. Donc forcément Dieu, s'il veut se faire connaître à l'homme, s'il veut nous montrer notre vocation, le chemin du ciel, il est obligé de se faire connaître. Et pour se faire connaître, Dieu se révèle et pour se révéler, il se met à la portée de l'homme, c'est-à-dire qu'il va nous parler d'une manière sensible. Et la première grande révélation, vous savez, c'est euh, euh, sur le mont Sinaï, avec Moïse. Et comment Dieu s'y prend-il pour parler à Israël Il choisit un homme. Eh Parce que pour parler à un homme, il faut un homme. Parce que c'est proportionné, parce que l'homme est sensible. Donc il choisit un homme, Moïse. Il fait monter Moïse sur le mont Sinaï et cet homme choisi, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme que Dieu a préparé. Et il l'a préparé par la croix, par la difficulté, le détachement, le sacrifice, la persécution. Ça va être difficile, vous connaissez la vie de Moïse. Par la fidélité au bon Dieu, face à Pharaon. Fidélité au bon Dieu face au peuple d'Israël qui euh, toujours murmure contre Moïse. Et alors, ça ne suffit pas, Dieu prépare cet homme, Moïse, qui représente bien sûr tous les ministres de Dieu ici-bas. Et il le fait monter sur ce mont Sinaï et pendant 40 jours, Moïse va rester là. Ça sera un jeûne important, une vie de silence, de prière, de détachement du monde, de détachement du peuple, se rapproche de Dieu. Vous comprenez, mes bien chers frères, déjà, là, dans la première révélation, comment Dieu s'y prend pour parler aux hommes. Il nous, il nous pousse à être plus spirituels, détachés du monde, détachés du sensible. Et Dieu va parler à Moïse. Il va parler à Moïse par l'intermédiaire d'un ange, puisque Dieu est invisible. Et Moïse va recevoir cette révélation divine. Et regardez bien comment il s'y prend, le bon Dieu, pour que le peuple d'Israël soit marqué, accepte cette révélation. Eh bien, Dieu se met à la portée du peuple, vous le savez, sur ce mont Sinaï, avec le tonnerre, les éclairs, la, la foudre, tous ces éléments euh, visuels, auditifs, qui vont marquer le peuple d'Israël. Donc, vous voyez bien, mes bien chers frères, la première révélation est extrêmement sensible. Dieu marque le peuple. Ensuite, Jésus-Christ. Jésus-Christ descend sur terre 
Et là, Jésus-Christ, ce n'est plus seulement un prophète comme Moïse qui va parler au nom de Dieu. Jésus-Christ, c'est différent. C'est Dieu lui-même qui descend, qui prend une enveloppe humaine, un corps et une âme humaine, et qui va dans son, son attitude, dans son regard, dans ses paroles, dans ses gestes, dans ses relations humaines, Jésus-Christ va manifester le cœur de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus seulement une parole, c'est toute une attitude, toute une façon de vivre de Jésus-Christ qui nous montre, qui nous dévoile un peu plus qui est Dieu. Mais vous voyez, c'est encore sensible. Et Jésus, pour attirer les foules, va faire du sensible. Il va guérir des malades, il va consoler. Les foules l'entendre, se rapprochent de lui. Vous voyez, on est encore dans du sensible. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a un discours qui est extraordinaire, qui est un, di un discours de joie dans le détachement. Ce sont les béatitudes. « Bienheureux les pauvres en esprit, dit-il. Bienheureux ceux qui pleurent. Bienheureux ceux qui font miséricorde. Bienheureux les artisans de paix. » Et vous voyez une étape supplémentaire. Jésus-Christ utilise le sensible, mais il donne dans l'esprit des Juifs quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel, des attitudes vertueuses qui nous font ressembler à Dieu. Mais, vous voyez le peuple juif, même les apôtres, ils s'attachent à Jésus dans son humanité. On est encore dans du sensible. Troisième étape, c'est cet évangile de ce jour où Jésus-Christ dit « Eh bien, il vous est utile que je m'en aille pour que vous ne soyez plus dans le sensible. » Alors bien sûr, il ne nous enlève pas totalement le sensible. Il va même rester dans l'Eucharistie auprès de nous. Mais notre Seigneur nous dit maintenant, montez plus haut, plus dans le spirituel. Soyez plus profond. Soyez entièrement livré à Dieu dans votre âme. Et pour cela, pour arriver à cette profondeur de la sainteté, eh bien ce n'est pas possible par nous-mêmes. Il nous faut l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, précisément parce qu'il est esprit, purement esprit. L'Esprit Saint ne s'est pas incarné. On ne l'a jamais vu. C'est l'Esprit qui habite le cœur de Jésus. Et il nous faut recevoir cet Esprit Saint pour qu'il agisse profondément en nous, au, au fond de notre âme, qu'il laboure le fond de notre âme, qu'il purifie le fond de notre âme, qu'il élève toute notre vie. Ce n'est pas humain cela. Et je pense que vous le savez, ceux qui parmi vous essaient de se sanctifier, vous voyez vite vos limites. Même votre combat spirituel pour se détacher du péché, pour augmenter dans la vertu, dans la vie de prière, vous voyez vite vos limites. Vous n'êtes pas capable de cela. Il faut que vous le voyez, que vous le compreniez. On n'est pas capable de se sanctifier. Il nous faut l'Esprit Saint. Et voilà pourquoi Jésus dit, il vous est utile, c'est de votre intérêt que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne en vous. Et lui, l'Esprit de vérité, quand il viendra, il vous guidera vers la vérité tout entière. C'est l'Esprit-Saint qui va nous faire monter dans les hauteurs de sanctification. Alors, mes bien chers frères, vous voyez, seul l'Esprit-Saint, peut nous donner la stabilité intérieure, la profondeur du don de soi pour l'amour de Dieu et pour l'amour de nos frères, la profondeur de la foi qui ne se laisse pas ébranler par toutes les doctrines adverses ou perverses. Toute cette solidité de la vie spirituelle est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Et voilà pourquoi il était nécessaire d'envoyer l'Esprit-Saint aux apôtres pour qu'ils fondent une église catholique sur des fondements profonds, stables, qui soient divins. Mais bien, chers frères, en vous maintenant, en vous, est-ce que vous sentez, est-ce que vous discernez l'effet de l'Esprit-Saint dans votre âme 
comme je viens de le dire, mes bien chers frères, le premier effet de l'Esprit Saint dans votre âme, ça sera de vous donner cet attachement foncier à Dieu. Un attachement foncier, stable. C'est le premier effet. C'est à ça qu'on reconnaît premièrement que l'Esprit Saint nous travaille, nous perfectionne. Et je pense qu'il faut regarder dans vos propres vies, regardez, faites un bilan, vous voyez, de, du temps passé dans vos vies, des années passées. Et regardez aujourd'hui où vous en êtes sur la stabilité de votre foi. Et l'Esprit Saint va, c'est ça la première œuvre, il va donner une foi profonde, stable, inébranlable. Ce n'est pas une œuvre dite humaine. Vous voyez, là-dessus, l'œuvre humaine, on pourrait dire, c'est le fondamentalisme. Le fondamentalisme, c'est une œuvre humaine. C'est-à-dire, vous voyez, c'est un esprit humain qui veut s'attacher à quelque chose, à une vérité, peut-être vraie, hein, à une vérité ou à des principes. On s'attache, mais vous voyez, avec, avec la vigueur de l'esprit humain. Je, je m'y mets à fond, voilà. Je m'attache à ça. Voilà. Ça, c'est du fondamentalisme. C'est limité, c'est une œuvre humaine. Et bien souvent, c'est une œuvre humaine, si bien que les fondamentalistes, ça, ça erre, hein, ça, ça va à droite, à gauche. Ça, ça devient dur. L'Esprit Saint, c'est tout l'inverse. Il nous donne une foi profonde, stable, douce, inébranlable, mais sans dureté. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut réaliser ça. Et pourquoi lui, je voudrais terminer avec ça, pourquoi c'est l'œuvre précisément de l'Esprit-Saint de nous donner cette foi profonde Parce que, tout simplement, la foi, mes bien chers frères, c'est une œuvre de notre intelligence qui accepte, qui adhère à des vérités qui nous dépassent, qui sont des mystères pour nous. C'est-à-dire, vous voyez, que notre intelligence n'a pas de quoi saisir complètement ce mystère. Lorsqu'on parle du mystère de la Trinité, trois personnes en un seul Dieu, lorsqu'on parle du mystère de, de l'incarnation, c'est-à-dire le bon Dieu qui descend sur terre, qui s'incarne en Jésus-Christ, lorsqu'on parle du mystère de la présence de Dieu dans la petite hostie qui est là, vous comprenez que humainement, c'est incroyable tout ça. Comment derrière, caché dans une, un petit morceau de pain, peut-on croire vraiment qu'il y a Dieu peut -on, Comment peut-on croire que Jésus-Christ, cet homme palestinien qui a vécu il y a 2000 ans, comment peut-on croire qu'il est vraiment Dieu Vous comprenez Ce sont des mystères. Et ces mystères qui sont... Qui sont incompréhensible, seul l'Esprit Saint peut nous en faire saisir la grandeur, la beauté. Et c'est précisément l'œuvre de l'Esprit Saint en nous de nous montrer à quel point Dieu est tellement bon, à quel point il nous aime, à quel point c'est le propre de Dieu d'être infiniment aimant, infiniment puissant. tellement dans cette infinité d'action divine que rien ne résiste à Dieu, rien ne résiste à l'amour de Dieu, rien ne résiste à la puissance de Dieu. Et voilà pourquoi, mes bien chers frères, croire dans l'incarnation, que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu incarné, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Parce que c'est ça qui nous fait saisir l'immensité de la bonté de Dieu pour nous. Et voilà pourquoi, mes bien chers frères, c'est le propre des hérétiques qui analysent toute la révélation selon leur propre esprit, qui peut être intelligent, mais c'est leur propre esprit humain qui analyse la révélation et ils ne saisissent rien du mystère transcendant de la bonté de Dieu. Parce que ce mystère, il nous est donné par l'Esprit Saint. Donc si on n'a pas cet Esprit Saint, on ne comprend rien à la révélation et on rejette la révélation. Et c'est ainsi que l'islam, qui est une forme d'hérésie à la base, 
L'islam va dire, c'est impossible que Dieu s'incarne. Dieu est trop transcendant, Dieu est trop grand, il ne peut pas se faire homme. Ils n'ont pas l'Esprit Saint. Ils n'ont pas compris justement que Dieu est tellement transcendant que rien ne résiste à la puissance de Dieu. Il peut faire ce qu'il veut, le bon Dieu. Et Dieu est tellement amoureux de l'homme que rien ne résiste à l'amour de Dieu. Il peut faire ce qu'il veut. Et si le bon Dieu veut se faire homme, sans cesser d'être Dieu, bien sûr, mais il veut se faire homme, il veut se mettre à notre portée, il veut se mettre proche de nous, il veut se cacher derrière un petit morceau de pain pour se donner à nous, mais rien ne résiste à l'amour de Dieu. Et cela pour comprendre cette immensité de l'amour de Dieu, cette infinité de l'amour de Dieu, eh bien c'est l'Esprit Saint qui nous le fait saisir. Parce que précisément l'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu. Et vous comprenez, mes chers frères, que ce qui va constituer la force de l'Église, c'est donc notre docilité à l'Esprit Saint, notre réceptivité à l'Esprit Saint. Et alors l'Esprit Saint nous éclaire, nous donne, nous montre, nous manifeste intérieurement cette immensité de l'amour de Dieu, cette immensité de la puissance divine, que rien, rien, rien ne peut résister à Dieu, à cet amour. Et c'est ça l'Église. C'est parce que cet Esprit Saint nous investit, nous fait saisir cela. Et alors on dit, mais je crois je crois à tout. Et ce qui me paraissait absurde, un Dieu qui se fait homme, ça me paraissait simplement un mythe païen. Et là, je comprends que c'est simplement une révélation de l'amour divin. Et ce qui me paraissait aussi des, affaf des affabulations, le mystère de la présence divine dans l'Eucharistie, et là, je comprends. C'est une manifestation extraordinaire de l'amour de Dieu pour nos âmes. Et alors, notre foi, par justement cette compréhension qui nous est donnée par l'Esprit Saint, notre foi devient forte, stable, profonde, divine. Ce n'est plus une œuvre humaine. Ce n'est plus parce que vous avez étudié la foi. Ce n'est plus parce que vous avez répété des actes de foi. C'est parce que l'Esprit Saint est en train d'agir en vous et il solidifie cette foi. Alors, vous, vous, j'espère, mes chers frères, que c'est par ce petit exemple que vous saisissez un peu mieux cette phrase de Jésus. « Oui, il vous est vraiment utile que je m'en aille, afin que vous receviez cette plénitude de l'Esprit-Saint et qu'il opère peu à peu en votre âme cette, cette stabilité de votre attachement à Dieu. » Et ainsi, on va devenir petit à petit des êtres beaucoup plus spirituels, voilà, mes bien chers frères, la grande grâce de ce jour. Et je termine en citant Bossuet. Voilà ce qu'il nous dit. « Croyons donc avec saint Jean en l'amour de Dieu. La foi nous paraîtra douce. Mais n'y croyons pas à demi, à la manière des hérétiques, dont l'un retranche une chose, l'autre retranche une autre chose. » L'un retranche le mystère de l'incarnation, l'autre le mystère de l'Eucharistie. Chacun retranche ce qui lui déplaît. Ce sont des faibles esprits, ou plutôt des cœurs étroits et des entrailles resserrées, que la foi et la charité n'ont pas assez dilaté pour comprendre toute l'étendue de l'amour de Dieu. Quant à nous, continue Bossuet, croyons sans réserve, Prenons le remède en son entier, quoi qu'il en coûte à notre raison. Pourquoi croit-on que tous ces mystères prodigieux coûtent tant à Dieu Oui, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul prodige. Ô ciel, ô terre, ô créature, étonnez-vous de cet unique prodige, c'est que Malgré tant de témoignages de l'amour de Dieu pour nous, il y a encore tant d'incrédules et tant d'insensibles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.